Shalom Manusia dalam Alkitab digambarkan seperti pohon ya. Yesus sendiri berkata dia sebagai kayu yang hidup Waktu Yesus menyembuhkan orang buta Maka dia menyuruh orang buta ini melihat Orang yang sedang berjalan Tapi dia berkata aku melihat pohon-pohon Yang sedang berjalan Memang manusia itu digambarkan seperti pohon ya. Tapi pohon itu cuma Tumbuhan yang punya sel hidup Itu cuma tubuh Seperti ini Pohon Ya Pohon dan kalau pohon ini tentu ada umurnya. Pohon apa saja ada umurnya, lama-lama akan jadi kering, lalu mati. Ya, kecuali pohon itu lalu diambil, dipakai, digergaji, lalu bisa menjadi bahan. Ya, kalau pohon didiamkan, dia lama-lama mati. Kalau didiamkan terus, dia rusak. Tapi kalau kayu ini dikerjakan, juga beda. ya. Apalagi kalau kayu ini dikerjakan menjadi rumah Allah. Ini, kemah. Kemah suci dari Musa itu dibuat dari kayu-kayu. Dan begitulah suku gambaran hidup manusia. Dari manusia duniawi, kita ini manusia duniawi yang seharusnya nanti akan binasa. Tanpa Tuhan, nanti kita akan binasa. Kapan kita tahu itu? Kalau kita sudah mati. Karena itu saya harap suku, sebelum saudara mati, persiapkanlah dengan baik. Anda tidak tahu kapan saudara mati. Dan saya pun tidak tahu kapan kita mati. Tapi saudaraku, kalau saudara diberi waktu, maka berarti saudaraku kita mesti menggunakan waktu itu. Karena kita pasti menemui kematian. Kecuali kalau kita nanti ketemu dengan Tuhan dan diubahkan. Dan waktu orang mati, barulah dia sadar. Waduh, kenapa saya dulu tidak mempersiapkan diri. Dan itu sifatnya kekal. Itu yang saya khawatirkan. Kalau Anda tidak menyiapkan sekarang, nanti masuk dalam kekekalan, sudah akan berkata, aduh kenapa dulu saya tidak mau melakukan. Itu pernah dialami oleh orang kaya dalam Injil Lukas 16. Untuk minta air, ya setetes saja, tidak bisa. Serius. Itu Tuhan ucapkan sendiri, Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, maka saudara harus dengarkan baik-baik sebelum ajal kita tiba. Ya, saudara, nah kayu ini kita sudah belajar, kayu ini dipakai untuk beberapa perabot di dalam kemah suci, tapi salah satu perabot yang paling paling penting itulah yang disebut tabut perjanjian, ya. Dan tabut perjanjian ini dibuat dari kayu sitim atau penaga dalam bahasa Indonesia, kayu sitim yang disalut emas. Dalam bahasa Inggris dikatakan the art of Covenant, ark, ark itu kalau kita ingat seperti Noah's ark, ya kotak Noah. Jadi ark itu kotak, memang tabut itu kotak, dan itu menggambarkan sebetulnya suku gereja. Kita anak-anak Tuhan ini mesti masuk dalam satu kotak. Nah, kalau sudah masuk satu kotak, 
Saudara tidak boleh keluar. Karena itu kita anak-anak Tuhan suku dipanggil oleh Tuhan masuk dalam satu lingkup persekutuan. Jangan sampai kita keluar masuk. Bahaya. Ya. Kalau masuk kota berarti terbatas. Memang kita menjadi anak Tuhan harus bisa membatasi diri. Kita tidak boleh suku ikut gaya hidup orang dunia. Sama sekali nggak boleh. Karena itu tahun depan tema kita adalah keluarlah dari Babel. Kita mesti keluar suku, dari sistem dunia ini yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa suku? Karena tambah lama, tambah berontak kepada Tuhan. Hukum-hukum Tuhan makin disepelekan. Ya, karena itu kita sudah belajar minggu lalu suku bahwa kota ini dalam dan luarnya disalut emas. Kita sudah memberitahu bahwa emas itu satu logam yang disebut logam mulia. Nah, begitu juga hidup kita. Hidup kita ini mesti disalut dengan kemuliaan Tuhan. Supaya bisa bertahan. Ya, kayu ini kalau tidak disalut dengan emas, dia nggak bisa bertahan. Nanti kena hama, kena ini, rapuh lama-lama. Tapi kalau disalut dengan emas, dia disil, ditutup. Dan harus disalut dalam dan luar. Artinya, suku, hati kita dan kelakuan kita itu mesti memancarkan sifat ilahi. Ada orang yang luarnya kelihatan, ya sifatnya baik, mungkin dermawan dan sebagainya, tapi hatinya kejam. Tapi ada orang yang hatinya baik, tapi kalau di luar, lalu juga perbuatannya nggak baik. Ya, kita mesti dalam dan luar disalut emas. Nah, setelah tabut ini disalut emas, maka tabut ini diisi. Inilah yang kita belajar hari ini, suku. Diisi dengan tiga kesaksian. Musa diperintahkan Tuhan untuk mengisi tabut ini pertama dengan buli-buli. Ya, ini. Dari emas yang berisi mana? Kedua, diisi dengan tongkat. Tongkat Harun. Ini tongkat yang spesial, lalu bisa berkembang. Lalu diisi dengan dua loh batu. Waktu Musa naik ke gunung, dia menerima dua batu yang berisi hukum Tuhan. Dan ini harus ditaruh di dalam tabut itu, kota itu. Untuk apa, Sku? Menjadi kesaksian. Ya. Berarti gereja harus menempatkan Sku, tiga perkara penting ini supaya hidup kita bisa menjadi kesaksian. Contoh teladan. Ini paling penting ya. Karena itu begitu banyak orang Kristen suku menjadi cemohan orang dunia. Lah orang Kristen kok begitu. Apalagi kalau pendeta. Lah pendeta kok begitu. Pendeta kok korupsi. Pendeta kok berzina. Waduh. Paling memalukan. Benar tidak suku? Karena itu kita anak-anak Tuhan semua suku harus merindukan Tuhan. Biar hatiku ini bersih. Dan supaya hatiku ini berisi tiga perkara penting ini. Ya. Saudaraku, tabut perjanjian dalam bahasa Inggris disebut the Ark of the Covenant. Juga disebut school, the Ark of the Testimony. Tabut kesaksian. Bahasa Indonesia diterjemahkan Tabut hukum, 
Saya enggak ngerti kenapa kok diterjemahkan tabut hukum. Padahal di terjemahan lain semua disebut the art of the testimony. Ya, dan itu dituliskan berkali-kali suku dalam ayat-ayat yang saya tulis di sini. Saudaraku, atau dipendekkan dikatakan the testimony, kesaksian. Jadi jelasku gereja harus menjadi kesaksian bagi dunia. Ini loh, kalau orang ngikut Tuhan harus begini. Supaya dunia itu bisa mencontoh kita. Jangan sampai dunia itu suku, mengata-ngatai kita. Ini yang sangat menyedihkan. Ya, apalagi masuk koran. Suku. Wah, gereja A, gereja B, kok begini? Saudaraku, sangat memalukan Tuhan. Mari kita minta pada Tuhan, Tuhan tolong kami masing-masing. Supaya kami masing-masing ini bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Dulu orang Israel dipilih oleh Tuhan supaya menjadi kesaksian. Ya, karena itu Tuhan bikin mujizat dan sebagainya. Supaya bangsa lain itu bisa melihat. Wih, ini bangsa Israel kalau dipimpin Tuhan hebat. Kami juga mau. Ternyata memang ada suku. orang-orang yang kafir yang lalu ikut menjadi orang yang patuh kepada hukum Yahudi. Contohnya yang sudah lihat Rahab pelacur berubah hidupnya. Hebat. Saudara baca itu. Bagaimana seorang pelacur? Orang kafir lagi. Dia bisa berubah. Kenapa sih? Karena dia mendengar. Wih, bangsa ini bangsa pilihan. Di back up oleh Tuhan. Saya juga mau ikut. Bukan hanya pribadi-pribadi sih. Ada satu bangsa yang disebut bangsa Gibeon. Kalau sudah baca di dalam kitab Yosua. Gibeon ini satu bangsa sih. Ikut berubah semua menjadi pengikut. Daripada hukum-hukum orang Israel. Kenapa? Suku? Karena juga mendengar berita. Wih, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan hebat. Kami mau ikut. Tapi sayang, suku, bangsa Israel kemudian jatuh dalam dosa. Justru ikut penyembahan berhala. Ini menyedihkan Tuhan. Suku. Ya, kalau saya baca tiap kali, suku, bagaimana Daud hebat. Suku. Tapi begitu anaknya hebat mula-mula. Tapi kemudian jatuh dalam dosa. Sehingga kerajaannya pecah. Padahal Tuhan berjanji pada Daud. Suku, kerajaanmu akan kekal. Turun-temurun. Tapi baru satu anak. Anaknya berubah setia. Akibatnya, segera Tuhan cabut. Lalu, cucu dari Daud, Rehabiam, kerajaan itu pecah. Begitulah suku sejarah menunjukkan bahwa Allah kita setia. Tapi manusia kurang setia. Dan inilah masalah yang terbesar. Oleh karena itu mari suku kita sebagai anak-anak Tuhan berkata Tuhan didik kami. Itulah sebabnya kita perlu mendengarkan pendalaman Alkitab. Supaya timbul suku hati yang betul-betul ingin setia mengikut Tuhan. Ya, saudara ketiga alat kesaksian ini ditulis dalam surat Ibrani 9 ayat 3-4. Yuk kita baca, ini ditulis oleh Rasul Paulus yang menulis surat Ibrani. Mari kita bacakan apa yang ditulis. Dua, tiga. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat pedupaan emas dan tabut perjanjian 
yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ya, di belakang tirai kedua terdapat suatu kema lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Tempat yang maha kudus. Jadi kita sudah belajar sekolah kema sembayang itu ada halaman, lalu ada ruangan suci, lalu ada ruangan maha suci. Ya, jadi itulah kema sembahyang atau tabernakel tiga tingkat halaman ruangan suci ruangan maha suci karena itu tabernakel ini adalah patron patron dari sorga jadi kalau ditanya sorga itu ada berapa tingkat ada tiga ya jadi nanti orang-orang yang hanya percaya saja tapi tidak mempunyai suatu andil yang besar dalam kerajaan Tuhan masuk halaman di sorga itu masuk taman ya yang disebut Firdaus senang juga tapi di situ hanya taman jadi kalau kita mati nanti ada banyak orang sebagian besar itu ada di taman sorga. Mereka tidak punya rumah di sorga. Tapi tinggal di taman. Saudara yang ingin punya rumah di sorga, saudara mesti invest. ya, Membangun rumah itu. Bukan dengan kayu-kayu, tapi dengan hidupmu yang kau bak Tikan untuk Tuhan berarti engkau mengirim sesuatu ke alam sorga untuk mempunyai rumah. Karena itu Tuhan berkata dalam Yohanes 14, Aku pergi tetapi aku menyediakan apa? Tempat bagimu. Bahasa Inggris berkata mansion. Mansion itu rumah yang gede. ya. Jadi, kita ini anak-anak Tuhan yang betul-betul mencintai Tuhan harus suka melayani. Melayani siapa? Melayani orang-orang yang ada di dunia ini. Melayani khususnya gerejanya. Saudara yang menjadi pimpinan komsel PKS, saudara bisa melayani anggota PKSmu dengan baik. Mereka yang hidupnya anda tidak benar, engkau perbaiki. Oh, itu upamu besar, ya. Nah, jadi di ruang Makudus ini, saudaraku, di situ dikatakan terdapat pedupaan emas, golden sensor. Sayang sekali, Alkitab saudara terjemahan LAI. Itu ditulis mezbah pembakaran ukupan dari emas. Ini membingungkan. Nah inilah kalau sudah baca Alkitabmu. Padahal kalau kita melihat sebuah mezbah ukupan ini berada di ruangan suci. Bukan di ruangan mas suci. Karena itu. Orang yang menyelidiki itu bingung kalau baca bahasa Indonesia. Padahal bukan ditulis, bukan mezbah pembakaran, tapi pedupaan emas. Ya, pedupaan itu sensornya. Ya, ya, saudaraku. Tapi pedupanya dari emas. Ya. Ini ada di tempat Maha Kudus, ya, yaitu setahun sekali masuk ke situ Imam Besar. Tapi di samping itu dikatakan tersimpan, perhatikan kata tersimpan. Jadi dalam tabut ini tersimpan. Jadi saudara hidupmu itu juga mesti menyimpan. 
tiga perkara ini. Apa itu? Buli-buli emas berisi mana? Yang kedua, tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan yang ketiga, loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama, buli-buli emas berisi mana? Waktu orang Israel dalam perjalanan menuju ke Tanah Kanaan selama 40 tahun. Tiap pagi, tiap pagi, maka turun mana dari langit sebelum matahari terbit. Mereka harus keluar mengambil mana itu. Seperti ini, mereka ambil masing-masing satu tempat ini. Ya. Dan harus habis dimakan hari itu. Tidak boleh disimpan. Tidak boleh. Ternyata ada yang menyimpan. Barangkali besok tidak turun lagi. Jadi ambil banyak. Lalu kelebihan. Besoknya ternyata apa? Berulat. Musa marah ya. Musa sudah kasih tahu. Kamu sim, kamu ambil dan makan hari itu. Cuma hari ke-6 kamu mesti ambil dua kali. Kenapa? Karena hari ke-7 aku tidak turunkan mana itu. Nah, dalam hidup kita juga sama suku mana itu firman Tuhan. Kita ini mesti Dengar firman Tuhan dan kita mesti simpan. Simpan di mana? Simpan di hati. Hatimu itu harus seperti ini, buli-buli yang dari emas. Kamu mesti simpan. Hatimu mesti mulia. Baru firman Tuhan itu bisa tersimpan. Ya. Nah ini kesaksian pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang pilihan Tuhan. Coba kita baca keluaran 16 ayat 32 sampai 35. Tolong dibacakan. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segumer penuh untuk disimpan turun temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikan yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli taruhlah mana di dalamnya segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan ini sebelum Kemah sembayang atau tabernakel dibuat sudah diberi perintah. Karena waktu mereka keluar Mesir, begitu keluar itu tiap hari mereka dapat mana ya dari sorga. Padahal kemah sembayang belum dibuat, tetapi aturannya sudah diberikan. Ya, nanti pada hari ke-6 kamu harus ambil dua kali. Karena hari ketujuh tidak turun. Sama dengan kita. Kita ini sekarang secara rohani, kita ini berada pada milenium ke-6. Ya? Jadi sejak Adam, kita ini berada pada waktu milenium ke-6. Tahun 6000. Ya, jadi seku selama tahun-tahun ini saudara mesti ambil firman Tuhan itu double. Kenapa? Karena nanti akan datang masa di mana tidak ada firman Tuhan disampaikan. Kenapa begitu? Karena pendeta-pendeta semua yang baik akan diangkat oleh Tuhan. Jadi nanti kalau sudah ketinggalan, maka gereja, gedung-gedung gereja 
itu akan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang kurang baik. Dengar ini ya. Dan ini akan terjadi sebentar lagi. Saya khawatir kalau saudara tidak mempersiapkan, nanti saudara tidak terangkat, saudara cari gereja, ya gereja paling diisi oleh pendeta-pendeta yang kurang baik. Ya, karena saman itu disebut saman antikris, maka saudaraku, Orang-orang akan disiksa orang-orang percaya. Ini mengerikan ya. Karena itu perintah Tuhan, buli-buli ini ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah. Sebenarnya bukan hanya ditempatkan di hadapan tapi ternyata suku buli-buli itu disimpan masuk karena saat itu belum dibuat ya tapi setelah dibuat dimasukkan apa maksudnya dikatakan di sini suku supaya ini tujuannya disimpan supaya keturunan mereka melihat Roti yang kubri kamu makan di padang gurun selama 40 tahun sampai tiba di perbatasan tanah kanaan. Karena keturunan kamu nanti tidak melihat lagi secara fisik mana turun. Ya tak? Itu kan generasi 40 tahun itu waktu ada di padang gurun. Nanti keturunan-keturunan berikut mereka enggak lihat lagi mana. Jadi maksudnya mana ini disimpan untuk menjadi peringatan bahwa ini dulu benar-benar pernah terjadi. Dan orang Israel selama 40 tahun Alkitab mengatakan mereka tidak pernah sakit oleh karena makan mana itu. Siapa yang tidak pernah sakit selama 40 tahun? Ada di sini? Setahun aja berkali-kali sakit. Tapi orang Israel tidak, walaupun mereka berjalan. Ya, tidak sakit. Alkitab mengatakan kakinya tidak bengkak. Padahal itu jalan di padang gurun. Saudara yang pernah ke Israel lewat Mesir, saudara naik bis saja, saudara boyokmu sudah kesel. Mereka jalan kaki, ya, dan terbuka di alam terbuka, loh. Enggak masuk hotel, loh. Jalan berkemah, jalan berkemah, tidak pernah sakit. Kenapa? Karena makanan itu mana? Jadi supaya keturunanmu itu nanti ingat. Jadi tujuan peringatan ini bagi ket Turunan orang pilihan bagi generasi yang akan datang, ya. Ini menunjukkan suku mana itu firman Tuhan suku, bah mana ini firman Tuhan itu sanggup memberikan kehidupan bagi orang yang mau menurut pada Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan pasti pelihara. Jadi saudara yang betul-betul mengikuti firman Tuhan, Tuhan jamin hidupmu pasti dipelihara Tuhan. Tapi tentu Tuhan kata kalau disuruh bekerja, ya kerja ya jangan dipelihara Tuhan, tidak mau kerja. Itu Tuhan tidak jamin. Padahal Tuhan berkata enam hari kamu bekerja. Jadi kita mesti mengikuti perintah Tuhan. Ya, jadi selama kita hidup di padang gurun dunia ini, Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia betul-betul pemberi hidup. Jadi orang-orang pilihan Tuhan yang punya sifat ilahi, hatinya seperti emas tadi, ya itu akan menempatkan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani. 
yang membuat dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, sehingga nanti menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu mampu mampu memelihara hidup Anda rohani dan jasmani. Perhatikan ya, Tuhan mampu. Karena itu kata Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semua itu termasuk sedaku yang jasmani. Karena itu saya tuliskan di sini sedaku, Tuhan itu mampu memelihara hidup rohani dan jasmani selama Anda berjalan dalam perjalanan hidup di dunia ini. Dunia ini digambarkan oleh Tuhan seperti apa? Padang gurun. Padang gurun itu terik, panas, susah. Ya, ada angin, ada ya cahaya terang yang panas. Jadi Tuhan jamin sampai masuk kerajaan Tuhan. Kan itu saya harap saudaraku. Saudara menjadi anak Tuhan harus bisa menjadi contoh kesaksian ini loh. Saya ikut Tuhan dengan betul lihat saya. Saya tidak kekurangan. Jasmani dan rohani. Tidak kekurangan sukacita. Ada orang kaya, tapi terus menggerutu. Nah itu cuma cukup jasmani. Rohaninya tidak. Kita anak-anak Tuhan harus lengkap. Rohani kita dipuaskan oleh Tuhan. Halo, siapa di sini yang hidupnya menggerutu, takut? Nah itu tanda saudara rohanimu nggak baik. Nangkap ya? Mungkin kau kaya, takut mati. <tuh> Banyak orang kaya, sku. itu takutnya takut mati. Dan sudah lihat nanti saudara, Klik aja di Google school. orang-orang kaya yang mati bunuh diri. Wow banyak. Sehingga Tuhan juga berkata dalam Alkitab, apa gunanya kamu mendapat seluruh dunia, tapi jiwamu binasa. Untuk apa? Masuk neraka lagi. Ya, ini yang pertama school, boleh-boleh. Yang kedua school, tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini Musa memberikan pada Harun itu imam besar itu. Ya, saudaraku, tongkatnya dia itu lalu bisa bertunas, berkembang, berbunga. Saudaraku, kenapa hal itu terjadi? Karena waktu itu terjadi keributan. Ya. Keributan yang dimulai dari Korah. Ini kita sudah terangkan dalam khotbah hari Minggu. Korah memberontak pada Musa. Dia berkata, apa kamu saja yang memimpin? Dan Harun, kan kami sama toh. Ya. Lalu saya ternyata Tuhan marah. Ya, kenapa saya? Karena mereka ribut berselisih soal kedudukan jabatan jabatan Korah ini lebih bawah dari Musa dan Harun nggak puas ya oleh karena itu mereka berontak mengajak teman-temannya yang lain lalu Tuhan hukum sekaligus 25 250 orang mati terkubur hidup-hidup bumi terbelah mereka masuk Wah, terus tutup lagi wah semua orang ketakutan tapi banyak orang yang terpengaruh sudah karena mereka ini pemimpin-pemimpin Alkitab mengatakan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rapat nah setelah mati 
Orang-orang yang terpengaruh ini masih komplain lagi sama Musa. Wah, gara-gara kamu mati 250 orang. Wah, Tuhan tambah marah. Ini sudah dihukum gini, masih nggak sadar. Lalu apa, Sku? Tuhan izinkan lagi malah petaka dan lebih banyak sekarang. 14.700 yang mati. Jadi gara-gara Korah ini yang mendalangi dia dan kelompoknya mati dulu, lalu bukan membuat sadar orang-orang yang terpengaruh, mereka berontak lagi, bersungut-sungut Tuhan Bikin tulah lagi 14.700. Jadi total 14.950 orang mati karena problem iri hati. Bukankah ini yang terjadi juga suku? di dalam gereja, di sinode, di mana-mana antara Orang-orang di gereja itu timbul iri hati. Lu kok dek, kok dia tau yang mimpin? Kok enggak saya? Ya, saudaraku. Ini sudah penyakit. Ini membuat sebetulnya sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, tongkat Harun ini adalah kayu yang mati. Waktu itu Musa, setelah mereka komplain begitu, mati begitu banyak, Tuhan suruh Musa begini, pemimpin-pemimpin 12 suku suruh bawa tongkatnya masing-masing. Ditulis, diukir tongkatnya itu. Tongkatnya si A, si B, si C, 12. Lalu tongkatnya Harun juga ditulis. Lalu dimasukkan dalam peti itu. Ya, setelah ditutup, besoknya dibuka, lalu diambil, dibawa keluar. Ya, apa yang terjadi? Kita baca bilangan 17 ayat 8 sama-sama 2 3. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badan. Iya. Ini tongkat lalu menjadi segu tanda. Ya, ini loh orang yang kupilih, ya. Yaitu orang Lewi. Jadi mujizat ini tongkat lalu bisa bisa bertunas, tongkat yang mati menjadi hidup. Ya, dan ini untuk suku memberi alasan ini. Ini alasannya suku. Yuk kita baca ulang bersama-sama. Dua, tiga. Dan, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Iya. Coba saya pikir, apakah Tuhan itu sebagai pemimpin suka mendengar pertengkaran? Dia paling nggak senang. Paling nggak senang ya. Karena itu dalam biasanya musyawarah-musyawarahku selalu terjadi begitu. Baru-baru ini saya ikut musyawarah nasional ya cukup besar pengikutnya banyak cukup ya terjadi begitu ya waktu itu Tuhan kasih saya cukup pengertian ayo kamu ngomong saya berdiri cukup kemarahan Tuhan masuk dalam roh saya saya marah ya marah pada para pimpinan mereka saya berkata ini sangat memalukan. Kalian adalah hamba-hamba Tuhan, tapi nggak bisa tertib. Wih, 
Enggak tahu bagaimana Tuhan back up suku hadirat Tuhan datang. Mereka diam semua. Terbengong. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan begitu enggak senang ya. Di sini katakan, sehingga aku tidak usah dengar lagi yang ribut-ribut begitu. Saudara sebagai ayah dan ibu, senang enggak melihat anak-anakmu bersaudara ribut? Soal duit, soal ini, soal pakaian, soal kedudukan, soal berkat. Waduh, paling sedih. Kenapa? Suku? Karena hati Tuhan itu ingin manusia, apalagi kita yang berkata kita belajar mengasihi, ternyata enggak ada kasih. Hati Tuhan sedih. Karena itu ini tanda orang yang kupele tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikian aku meredam ya sungut-sungut yang diucapkan supaya enggak jangan bersungut-sungut. Apa itu tongkat? Tongkat itu gambaran otoritas. Ini tongkat, ya, bukan tongkat yang melengkung gini ini untuk orang tua, bukan tongkat yang dikepit itu loh. Tahu tahu, jenderal jenderal suka pada, wah ada tongkatnya, ya, raja Aswerus dulu juga ini Esther, kalau dia mau ketemu, suka, tidak boleh sembarangan, permaisuri ketemu raja nggak boleh. Kalau enggak dipanggil, enggak boleh. Tapi waktu itu Esther datang, dia berdoa. ya Supaya nanti kalau aku datang ketemu, Raja itu akan ngulurkan tongkat. Berarti oke. Okay. Ya, saudaraku. Nah, jadi suku, tongkat itu lambang otoritas. Orang-orang yang terpilih, yang punya sifat ilahi, itu seperti kayu sitim, yaitu peti itu tadi, yang disalut dengan emas. Hidupnya itu akan dikaruniai. Jadi kalau saudara itu betul-betul cinta Tuhan, Tuhan itu akan memberi karunia. Karunia apa? Otoritas. Karena itu saya melihat, orang-orang yang diberkati Tuhan, itu karena punya otoritas, baik dalam gereja maupun dalam bisnis. Ya, sekarang ini kalau sudah lihat di, di kekristenan itu ada full gospel businessman fellowship international di Indonesia ini termasuk yang sekarang sekarang ya sudah sangat bagus diakui oleh seluruh dunia sku, tentang persekutuan full gospel. Nah, jadi orang-orang demikian sku, kalau diberi otoritas sku, di tangannya pekerjaan Tuhan itu bisa berkembang, berbuah. Karena itu saudara-saudara yang punya kerjaan bisnis. Kalau kerjaan bisnismu digandeng sama Tuhan, artinya saudara juga tahu saya bekerja ini untuk nanti juga memberikan saham kepada Tuhan. Ya, kita tahu soal perpuluhan dan sebagainya. Orang-orang yang mengerti itu bahwa perpuluhan itu adalah untuk kerajaan Tuhan. Nah, orang-orang demikian suku nanti akan hidupnya itu akan diberkati Tuhan. Berkembang, berbuah. Untuk menjadi kesaksian, lihat nih. Ini loh, di tengah-tengah keruntuhan teman saya yang sekarang menjadi pembicara di Kingdom Business Community. ya Dia tidak lulus SMA. Dulu narkoba, nakal, tapi dia bertobat. Sekarang pekerjanya sudah tidak tahu yang terakhir tujuh tahun lalu saya ketemu dia waktu pentapisan gereja ini sudah pegawainya 2800 
Sekarang nggak tahu berapa. Pasti jauh lebih dari itu. Ya, ulang tahun ke-25 pernikahannya saya diundang, Sarku. Dia punya uh, bisnis itu 20 lebih, ya, manajernya. Ya, jadi dia bagi-bagi luar biasa. Kenapa? Sarku? Karena betul-betul dia cinta Tuhan, diberkati. Jadi, Sarku. Kalau saudara itu demikian, hidupmu itu jadi seperti kesaksian ini. Pelita. Pelita ini juga dibuat berkembang, berbuah. Ini ada kembangnya, ada kuntumnya. Jadi terang, ya, saudara. Nah, ini peringatan keras bagi tiap orang suku yang merindu menjadi Mempelai Tuhan, hubungan erat dengan Tuhan. Harus menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat tidak senang dengan namanya perselisihan karena kedudukan. Tuhan gak senang. ya Sehingga dia peringatkan supaya hal demikian tidak usah ku dengar lagi. Ini kan satu perkataan yang keras. Aku nggak senang dengar gini, ribut-ribut. <laughs> Saudara, menyedihkan ya, karena banyak ternyata orang masih ribut terus. Rupanya kurang suka dengar Alkitab ini, sehingga masih suka ribut. <laughs> Apalagi balik pakai uang, aduh, untuk menyogok. Memilih dia. Ini terjadi. Ini sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan Tuhan. Ini yang kedua. Jadi saudara harus menjadi kesaksian. Hidupmu itu adalah tahu Tuhan yang memilih. Nanti Tuhan memberikan kuasa, otoritas. Sehingga orang melihat, iya, iya. Dia memang dikasih otoritas oleh Tuhan. Untuk menjadi orang yang berhasil. ya. Yang ketiga, suku. loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. ya. Jadi Allah itu mengikat janji dengan Bapak Abraham dulu. Dengan sunat. Kamu masih aku sunat. Ini tanda ikatan perjanjiku. Karena itu Israel keturunannya juga mau diikat oleh Tuhan dengan hukum. Ya. yang diwakili oleh Musa. Musa naik ke gunung untuk menerima loh batu ini. Coba kita baca keluaran 24 ayat 12 sama-sama. Dua, tiga. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ya ini Tuhan berkata pada Musa, kamu naik ke gunung, nanti aku beri loh batu kepada kamu. Ya, Jadi Musa di atas gunung berapa hari? 40 hari, 40 malam. Untuk apa? Kalau sudah baca ini, dari pasal 24, Ini cerita suku, untuk menerima petunjuk tentang pembuatan kema suci. Sekarang kema suci itu bukan gedung, tapi dirimu. Jadi kalau begitu sudah perlu baca ini petunjuk suku, untuk membangun dirimu sebagai tempat diamnya Allah. Bayangin suku, kalau manusia ini dihuni oleh Allah, Wih, otoritas terjadi. Pasti. Sudah berbisnis, Tuhan diam dalam dirimu. Lawan-lawan bisnismu yang mau jegal akan habis. Dengar. Itu pasti. Ya, teman saya yang tadi saya katakan, justru waktu Krismon dia naik. Bukan main. Luar biasa. Ya, saudaraku, 
dan pembangunan ini ditulis dalam keluaran pasal 25 sampai pasal 31. Wih. 16 pasal diulangi dari pasal 36 sampai 40. Jadi begitu banyak sku, petunjuk ini. Nah coba kita sekarang baca keluaran 31 ayat 18. Sama-sama 2, 3. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ditulis oleh jari Allah. Jadi sku, batu ini diberikan dari Sorga dari Allah, ya. Namun sayang, setelah dapat ini, Musa turun gunung. Ternyata orang Israel berbuat dosa. Musa marah. Dia pegang loh batu itu, dia banting itu. Doar. Hancur. Padahal dia 40 hari, 40 malam di atas gunung. Puasa tanpa makan, tanpa minum. Tidak gampang loh ya. Sudah puasa sehari aja pusing. Betul nggak? Apalagi 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Tapi waktu dia turun, mereka berbuat dosa. Tapi timbul perintah kedua, keluaran. 34 ayat 1 sama-sama kita bacakan 2 3 berfirmanlah Tuhan kepada Musa pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan ya sekarang kamu pahat dari bawah kamu bawa batu itu ke atas tadi batu itu langsung dari atas dari Allah sendiri. Nah, tahu dari mana Musa terima. Ya, tapi sekarang kamu pahat dari bawah. Jadi, dua loh batu yang kemudian ditaruh dalam tabut ini, ini adalah roh loh batu yang dipahat di bawah. Ya. Namun oleh jari Allah ditulis di atas gunung. Dan batunya dikatakan kamu harus buat batu yang sama, modelnya sama. Apa itu artinya? Makanya kalau sudah baca cuma begitu, sudah tidak ngerti ya. Ya, nah ini perlu doa, saya waktu berdoa, saya peroleh seperti ini. Jawaban Tuhan, loh batu pertama. Itulah gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu firman yang hidup, yang diberikan Allah kepada manusia. ya Supaya manusia menurut firman. Tapi ternyata tidak. Orang Israel justru apa? Membunuh Tuhan Yesus. Ini berarti sekolah. Loh batu itu dipecah. Ya. Nah, walaupun begitu, Tuhan tidak putus asa. Sekarang dia minta, kamu pahat dari bawah. Loh batu kedua, siapa itu gambaran? Itulah kita. Jadi kita ini orang percaya, yang mau dibentuk, dipahat. Kalau dipahat itu mesti disingkirkan, yang enggak benjolan-benjolan. Lalu dibawa naik ke gunung, saudara mesti suka berdoa. Lalu apa, saudara, lalu ditulis firman. Dan ini ditulis dalam Ibrani 8 ayat 10, tolong dibacakan cepat. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel, Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Iya, Tuhan menulis di mana, Hatimu. 
Kamu ini seperti loh batu yang harus ditulis. Jadi orang-orang pilihan itu akan menjadi kesaksian bagi dunia. Kalau mereka sadar diri kita ini perlu dibentuk. Saudara perlu dibentuk ya, dipisahkan dari benjolan-benjolan, dipahat ya, yang kasar. Kalau sudah dipotongi batu yang kasar tadi, lalu jadi halus, lalu ditulis. Dan sedia untuk berdiam diri, dibawa ke gunung itu mesti ditulis. Ya, dan kita mesti sedia berdiam diri, ya, supaya hidup kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Khususnya dalam doa, saudara yang suka berdoa, sudah berkata Tuhan, tulislah firmanmu dalam hatiku, supaya aku ingat firmanmu. Supaya itu tergrafir, ya. Kalau ditulis pakai pena saja bisa luntur, tapi kalau digrafir, diukir, ya. Nah, saudaraku, jadi kita ini mesti diukir sampai firman Tuhan itu menjelma dalam hidup kita, praktek hidup kita. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tapi praktek hidupnya tidak Kristen. Memalukan, korupsi, bikin bon palsu, berzina, selingkuh. Kenapa? Karena firman Tuhan itu enggak tergores. Ya, dan ini hanya bisa kalau saudara suka datang pada Tuhan, minta roh kudus garap hidup saya. Kuasa hidup saya. Aku manusia yang mudah rusak. Aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku perlu supaya firmanmu itu tergores dalam hidupku. Sehingga dunia bisa melihat bahwa Allah itu hidup dalam diri saya. Saya menjadi kesaksian. Anda ingin menjadi kesaksian bagi Tuhan? Mari kita rindukan Tuhan tolong saya. Supaya saya bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di dunia ini. Menjadi teladan. Amin. Kita datang pada Tuhan semua.